isang ring. Di tayang hatol sa kanya. Kailangan ba i siya sa provincial jail bago may lipat sa munting lupa? Pitirado na ako sa mga ganyan na lang. Pero may tao akong maaasahan. Limang milyon. May sasagawa ang gusto mong mangyari. Malaking halaga sa mga magulang nyo. Naglalaki ang mga gusali na sa Maynila. Tumatawad pa? Alam mo, Kateryo, huwag na tayong magpakahirap. Irigalo na lang natin yung mga ulo ng mga yan. Ah! 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 Ah!
Teroy? Oh, itong mga sundalo nito, nagaksaya. Nagaksaya ng bala, nagaksaya ng oras, nalagasan pa. <laughs> Major, isa dalawang linggo lang, laya na kami, di ba? Oo. <laughs> ah, ganun ba? Ito, walang laya. <laughs> I'm sorry, Major Medrano. As your immediate superior, obligado kong ipatupad agad ang desisyon ng Regional Directorate. You are now on preventive suspension habang iniimbestigahan ang summary execution na isinampa laban sa iyo. For the meantime, nasa floating status ka. But be sure to report weekly to General Headquarters for further development. So, I'll see you in faculty meetings. Okay, I'll be there. Thank you, ma'am. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano po yun? Gusto kong malaman mo na nandito ang itay mo sa Maynila. At um, pansamantala na muna siyang tumutuloy doon sa kapatid niya. Yung tsura man mo. Yun lang pala eh. Akala ko naman kung ano importante. Hindi na kayo nasanay doon. Sigurado ako may nangyari na naman doon sa destino niya. Kaya yun, nakalalang muwi. Ano naman siya palagi, di ba? Ikaw naman. Kung magkagayon man eh, at least hindi niya nakakaligta ang makipagkita sa'yo. Dalawa o tatlong beses yata sa isang taon? Eh, sa sampung taong pagkakahiwalay namin, kahit kailan hindi ko naramdaman na nanabik siya sa akin eh. At alam ko na paminsan-minsan lang din niya dalawin yung puntod ng kapatid niyo. Nanginay, wala namang importante sa kanya kundi trabaho niya eh. Bakit hindi mo pahalagahan na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan mo? Sawang-sawa na ako, tita. Dati basta may padala siya sa akin, oo, tuwan-tuwa ako. Pero habang lumalaki ako at nagkakaisip, doon ko natututunan na hindi lang pala material na bagay ang kailangan ko. Hindi pala sapat na siya yung nagpapaaral sa akin at nagbibigay lahat ng luho sa buhay ko. Ang hinahanap ko, yung physical na kabuhan niya, bilang ama ko. Masyado siyang maramot eh. And even worst, tita he deprived me of my right to carry his name. Yung sarili siyang mundo at hindi ako kasama doon. Wala akong ama, tita. Wala. Marissa, huwag ka magsalita ng ganyan. Look, ano pa man ang mangyari, itay mo pa rin siya.
kailangan mo siyang respetuhin. Respeto? Paano ko re-respetuhin yung taong hindi ko kilala? I'm sorry, tita, pero hindi ko talaga mapipilit ang sarili kong pakiharapan siya. Hindi kong maaari. Ayoko na siya makita. ako sa karinderiya. Oh, sige. Ruben, dito ka maghahapunan, ha? Ay, sigurado yan. Esther, maya-maya lamang. Sunod na ako ron. O, oh, sige. Wala talagang kapaguran si Ate Esther. Hanggang ngayon, masyadong maasikaso sa negosyo ninyo. <laughs> Alam mo naman yan, talagang masikap. Kaya lamang. Alam mo, Ruben, nakakalungkot. Magmula na matapos ang termino ko at mapalitan ako. Malaking pagbabago na nangyari. Nasira ang lahat ng pag-uunlad na sinimulan ko rito. Naging magulo na. Dumami ang mga abusado at siraulo. Nawala na nakatiwasayan. Kaya kung minsan tuloy ako eh, nagdadala na ako ng gamit. Ruben, Ruben, halika. Kita mo yung dalawang yun, nag-uusap. Yun ang kagora ng dilaw. Yun ang chairman Lucero. Yun ang pumalit sa akin. Yun ang dahilan ng kaguluhan dito. Yung kausap niya, yung naka-jacket, naka-shades. Ang alap na marami rito, pusher yan. Yan ang dahilan kung bakit ang dami-dami ng adik dito, lalo na sa kabataan. Magandang araw, Chairman. Ay, hindi ko nga mahala kung paano matitigil yan. Chair. Alam mo naman ang batas, hanggat walang mabigat na pruweba at ebidensya, hindi pwedeng tuluyan ng mga yan. Maris ka kayo dyan! Pagkikisan! Pagkikisan buwan na hindi ka pa nagbibigay! Isa pa yung grupong yan. Mga dayo. Walang ginawa dito yan, hindi dilihensya ng mga tindahan dito. Yan ba gusto mo? Ruben, saan ka pupunta? Dito lang. Sino ba pinagmamalaki mo sa akin, ha? Eh, wala. Eh, puro pautang naman kasi. Ang hirap-hirap maningil. Wala akong pakialam sa mga pautang mo. Ang kailangan ko, yung obligasyon mo, bigay mo sa akin. Eh, hindi ko naman nakakalimutan yun. Ayun pala eh. Ibigay mo na. Tamaan ka sa akin eh. Alisa mo! Si 30 pesos lang? Ipit na ipit na nga eh. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all men so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. Nagpapasalamat ako at maraming sumusuporta sa outreach program ng simbahan. Alam mo, Ruben, kwento ako dyan sa mga batang yan. Sa tuwing magsisimba ako pag linggo, ang titinis ang boses habang kumakanta sa misa. Tama ba yung narinig ko, Mano? Nagsisimba ka ngayon? Oo naman. Bakit? Inobliga ko lang talaga, Kuya Ruben. E tatlong bloke lang naman ang layan itong simbahan doon sa lugar nila eh. Hindi pa siya magpusa. Kaya nga pag nagbimisa ako, eh siya laging hinahanap ko. Pero sa totoo lang, Bunso, mas gusto ko pag hindi ka nagbimisa eh. Kasi pagka ikaw, nasisira ang concentration ko. Naalala ko kasi nung malilit pa tayo eh. Ikaw ang pinakasalbay. Ikaw ang pinakabasagulero. Ikaw ang pinakabopol. <laughs> Naalala ko tuloy ang itay at tinay. Sumasakit ang ulo dahil sa'yo, Bunso. <laughs> Tapos siya pa nga yung naging pare. <laughs> Ganon talaga ang buhay eh. Kadalasan, ang nagiging simula ay iba sa nagiging katapusan. Depende lang sa hamon na dumarating. Katulad ko. Sa lagi kong paghahanap ng makakasiya sa akin, 
Doon ko natagpuan ang Diyos sa buhay ko. Sa bagay na yan, saludo kami sa'yo, Abunso. <laughs> eh, siya nga pala, kuya. Madalas na tumutulong sa outreach si Mariel at si Marisa. Nagdadala naman donasyon. Nagdala mo rin anak mo. Naipaalala ko na nga sa kanya yun eh. Ah, di may tiyempo lang ako. Eh, huwag mo nang patagalin. At isa pa, kuya. Paminsan-minsan, dito ka tumuloy sa akin. Huwag naman lagi dito kay Lamano. Huwag mo lang pagmimisahin. Baka kung ano ay sermon. <laughs> <laughs> Aling Remy, si Marisa ang tagal naman, pakitawag naman po. Marisa! Alika na, let's go. Okay. Come, I'll open the door for you. Ruben? Ah, uh, Mariel. Nakakainis naman to si Tito, oh. Pumayag na nga akong maging alalay, masyado pang nagmamadali. Hector, siya nga pala siya ang... Si si um, Major Ruben Medrano ng Army. Kaibigan ng pamilya mang Hector. Ah, uh, Ruben. Well, in that case, I'm pleased to meet you, Major. Ah, ganun din ako, Hector. Ah, uh, tumuloy ka kaya muna, Ruben. Ah, um, tita, di ba magde-dinner pa tayo? Tsaka baka mali tayo sa last four show, eh. Why don't you join us for dinner? Ah, uh, nga naman, Ruben. Why not? Sa ibang araw na lang, babalik na lang ako. Halika <laughs> um, na, tita. Baka mahuli na tayo eh. Okay. Nice meeting you again, Major. Sige. Matagal ka na yata hindi napunta rito, ah. Busy, malami trabaho. Sakaling kailangan ni Moko, nandun lang ako sa VIP room. O, oh, sige. <laughs> sige, nandun lang ako. Okay. Buti na ako ang takakagat. Ang tagal na lang problema ko. Halos hindi na ako tulog. Sige na, Mr. Chen. Huwag na rin pagtagalin ito. Ilatag mo na ang ilalapit mo sa akin. Ito. Ito taong sinasabi ko. Ito tao gusto ko malipit. Matalas Martina, tuwing Martes, sa Chinatown, sa PPL Restaurant. Itong tao, pipigay sa akin sakit ulo. Hitpit na competition sa business. At saka... Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Basta ang taong ito. Ang negosyo natin.
Sige, 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 sige. sige. Kasi akin okay, na, 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 akin punta siya. Akin punta dyan. Okay. Siya gusto di kalo eh. Ha, ha, ha. Ruben, inaabangan talaga kita rito. Alam ko naman na tuwing nandito ka sa Maynila, dumadaan ka talaga sa puntod ng ate. Patunay nga ang mga bulaklak na ito. Ah, uh, nag-iisa ka lang ba? May educational field trip si Marisa, kaya hindi ko siya nakasama. Ruben, pasensya na nga pala nung isang gabi, ah. Dahil sa lakad namin, hindi tuloy kayo nakapag-usap ng mag-ama. Ako nagkamali doon eh. Hindi man lamang ako nakapagpasabi na darating ako. Hanggang kailan ka ba rito sa Maynila? Uh, hindi ko masabi eh. Inihintay ko pa ang desisyon nila doon sa investigasyon. Eh yun naman pala eh. Kailan ka ba pwedeng pumasyal sa bahay? Ang totoo niyan, Mariel. Natatakot akong harapin si Marisa. Dahil sa mga pagkukulang ko sa kanya. Ruben, anak mo siya, hindi ka dapat matakot. Alam mo namang natural lang yun sa mga kabataan. Lalambot din yun. Pero alam ko hanggang ngayon nagugunita pa niya ang nangyari sa iyong kapatid. 
Kaya ako minsan eh, hindi ako makating siya ng harapan. Dahil natitiyak ko na ang balang pumatay siya yung kapatid ay ukol para sa akin. Ruben, walang may kagustuhan sa mga nangyari. At ang lahat ng yun ay pinilawanag ko ng mabuti kay Marisa. Pero ang gumugulo sa aking isipan, kung sino may kagagawa nun. Lumipas man ang panahon, lulutang din ang katotohanan. Mariel, malaking abala na ang nagagawa namin sa iyo. Pati tuloy ikaw na iipit sa aming magama. Hindi ako ibang tao. Sa maraming tao na pagsasama namin ni Marisa, tinurin ko na siyang anak. Mahal ko si Marisa. Sana matumbasan ko ang lahat na nagawa mo para sa amin. Hmm, bakit? Uh, naalala ko marami pa pala akong test papers na kailangan ni Korek. Mauna na ako ah. Isa lang. Baka magdoble yung iba dyan, ha? Oh. Ay, good morning, Father. Good morning. Oh, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Father. Ang Hi. damda naman ng homily ninyo kanina. Ay, salamat. Ah, dito tayo. Salamat nga pala. Ang dami yung dala. Mahusay magsulisit yan si Marisa. <laughs> Buong college niya, pinian niya eh. Work of mercy naman kasi, kaya ang dami nagbigay. Hmm. Balita ko, Father, maraming NGO na tumutulong sa'yo. Oo, meron. Ay, upo tayo. Actually, hindi lang mga NGO. May anok sa mga government agencies. Kaya lang, dinadaan ko muna sa tamang proseso. Chong, tanggapin nyo na. Dagdag suporta rin yun eh. Sa bagay. Ay, tikman nyo muna tong tsokolate na gawa ni Manang. Special yan. Sige po, Father. Hmm. Ay, siya ka pala, Marisa. Nadalo ka na ba ng tatay mo? Minsan ho. Pero wrong timing eh. Paalis ho kasi kami. Ay, nako, Father. Dating gawi. Malamig pa sa nga lang malamig ang ginagawa niyang pakikiharap sa tatay niya eh. Napagsabihan ko nga uli yan eh. Alam mo, Marisa, ang dapat sa inyo ng tatay mo eh. Mag-usap kayo. Puso sa puso. Hindi sa kinakampihan ko yung kapatid ko, pero alam ko lagi siyang nakahanda sa ganung paraan. Naisip ko na rin ho yun, Chong. Kaya lang sa tuwing makikita ko ho siya, parang gusto kong isa-isahin yung mga pagkukulang niya sa akin eh. Para hindi na lang umabot sa ganun. Gumagawa na lang ho ako ng paraan para... para umiwas sa kanya. <laughs> Dahil nagpapatalo ko sa galit sa yung dibdib. Kaya e pag dala mo yan, mahihirapan ka nang mabigyan ng pagkakataon ng iyong ama. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Hilingin mo sa kanya na gabayan ka sa tamang pakikitungo mo sa iyong ama. Nananalig ako yung pagkakalumya yan sa iyo. Di ba may kasabihan tayo? Iisa lang ang ating ina. Pero dapat natin tandaan, iisa lang ang ating ama. O siguro naman, Marisa, naliwanagan ka sa sinabi sa iyo ni Father. Maganda niyan tayo na lang mismo dumalaw sa kanya. Nang makapag-ayos kayong dalawa, di ba? Bigyan niyo lang po siguro ako ng oras, tita, para makapag-decide. I need courage to face him. Marisa, walang masama sa pagpapakumbaba. Katulad na ginawa ng Panginoon natin. Napatuloy nagpakababa sa kabila ng ginawang mga kasalanan sa kanya. Hayaan niyo, Father. Ako na mismo ang mga ngako sa inyo. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko siya nadadala sa tatay niya. O ikaw naman, Mariel. Alam na ba ng kapatid ko ang damdamin mo sa kanya? O father naman, bakit naman sa akin nabaling yung pagtatanong ninyo? Eh, itong si Marisa ang pinag-uusapan natin eh.
Bell. Ruben, pabuti naman tumabot sa'yo. Pasabi ko. O, kamusta, matadero? Malita ako at senso ka na. Isa ka ng katiwala. <laughs> Swerte lang. Pero marami pa rin problema. Nang mabalitaan kong dumating ka nung isang linggo, nagbaka sakali akong matulungan mo ko ngayon. Maaari ba ang hindi? Sa mga tulong na ginawa mo sa akin noong araw. Ano ba ang problema? Bakit ito lang? Ha? Yan lang ho ang kita ko ngayon eh. Hoy ha? Nasusunod ha? Kukumplitoin mo? Oho. Andaan mo yan? Oho. Hindi ba ikaw yung barangay chairman ng San Jose? Oo, oh, ako nga. Bakit? Kabayanan nito. Hindi mo ito sakop. Anong ginagawa mo rito? Teka, ba't ka ba nag-i? Yan ang kapatid ni chairman. Medyo yan. Ah, ikaw pala yung medyo, ha? Huwag. Baka hindi mo matapos yung apat na taon mo. Alam mo, hindi bagay siya yung barangay chairman. Eh. Ang bagay sa'yo. Kasama ka ng mga pulis na kumukotong. <laughs> Akala ko ba, ang mga sundalo'y lumalaban ng parehas. Uh, Ruben, anong gagawin ko rito? O, pag nadiado ako, Pagbabarilin mo mga ito. Siguro naman eh, madadala ng taong yan. Hindi lang naman yan ang problema sa taong yan. Ha? Bakit? Ang hayop na yan, alam ang mga droga. At alam din niya kung saan ang pugad ng mga pusher. Tita Marielle, kailan po ba talaga kayo magkakatuluyan ni Mang Hector? Bakit? Sino ba nagsabi sa inyong magkakatuluyan kami? Tita naman, ano pa ba nga hanapin mo doon? Professional, katulad mo. Tapos, meron pa siyang sariling engineering company. Sagutin mo na kaya. Oo nga naman, Marielle. Bagay na bagay kayo eh. Isa ka pa, Aling Remy, ha? Marisa, lahat ng bagay pinag-aaralan. Eh kung yung itay mo nga eh, bago siya pinakasala ng inay mo. Matagal bago siya sinagot ng kapatid ko. Eh tita, ba diba matagal na naman naniligaw si Mang Hector? Tsaka matsaga naman siya. Napaka-gentleman pa. Naku, napapansin mo ang pagka-gentleman ng iba. Pero yung inasal mo sa itay mo kagabi, hindi mo napapansin. Tingnan mo naman ha. Dinalaw ka na nga kagabi. Ni hindi mo man lang pinakiharapan ng maayos. Ni hindi mo man lang pinakilalang tatay mo. Here we go again. Ba't ba nasama na naman sa usapan natin yan? Kasi, alam ko na kahit na hindi niya sabihin, na hurt siya. Isipin mo naman. Ni hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon. Tita, are you still in love with my father? Nadula sa kamay ko eh.
Yes, Marisa. I still am. Nakuhan! Mabuti dumating ka na. Kanina pa naghihintay sa yung kumpare mo. Andiyan sa loob. Kumpare? Yung bang taga-Hagunoy? Abay, matay ko bang isipin? Wala akong kumpare sa Hagunoy. Ikaw talaga, oo. Kanina pa siya dyan, nakakahiya na. Mabuti na lang ka mo, nalilibang sa pakikipagkwentuhan dun sa mga anak mo. Naikwento ko nga yung ginawa sa'yo ng bagong salta. Alalang-alala nga siya sa'yo eh. Na, wala talaga akong alam na kumpari sa Gunoy. Hay nako nako, halika na. Kanina pa naghihintay yun sa'yo eh. Nakakahiya na. Pagbalik niya dito, magbiling ka ng ube tsaka pastilyas oh, ha. Ayan eh. siya oh. Oo oh, pare. Eh. Oh, bakit? Ah, kasi mare, ngayon lang kami nagkita eh. Di ba pare? Oo oh, pare, ngayon lang kami oh, sige, nagkita sige. niya. Umakyat na kayo. Sige na, mag na kayo doon ha. Pagkatapos pa doon. Baka may sabi pa si pare. Kailangan madilig yun. Naku, ikaw naman oh. Ngayon lang kayo nagkita eh. Sasali pa ako. Sige, nakiyat na kayo. Ako. Sandali lang. Si pare talaga matuwa sa batayan. Hindi, hindi ba pare? Hindi na, hindi ha? na. Gabi na, matutulog na ito. Sige na. Pare ha, mauna na kami. Sige, sige, o, sige akyat na. Sige na. Matulog na kayo ha. Sige. O, Rosel, assignment mo ha. Baka hindi ka patapos. Tapos na po. Maupo ka. Pare. Ha? Oo, pare. Eh. Oh, eh. Hmm? Nababakas ko na mayroon kang magandang pamilya. Pero nasisiguro kong hindi nila alam yung kalukuhang ginagawa mo. Eh. Hindi ka ba nanghihinayang na maaaring mawala ka sa kanila? Medyo naipit lang po ako eh. Kung hindi ko naman po sila pagbibigyan, Baka naman pumapahamak ang pamilya ko. Hmm. Kaya magbitiw ka na sa pinasukan mo yan. Matunog na matunog, hindi lang sa barangay na ito. Na yung pusher na kasama mo, may inaalaga ang pugad. Eh. At isa pa, magbitiw ka na rin bilang chairman. Mawala ka ng parang bula. Ha? Ngayon. Oh. Nasaan yung pugad na yun? Oh. 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 Magandang hapon no, Aling Betty. Aba, buwabata kayo ngayon ha. Tsaka gumaganda. Aba, siyempre. Pag tindera, dapat maganda. Eh, apal eh. Mautang naman ng tatlong sardinas. Sardinas? Sibuyas at tsaka bawang. Ah, ito. Samahan nyo na rin nun ang isang gin. Tsaka ako ng isang shampoo. Ah, shampoo. Oo, sige. Aga, aga, pinibisip mo yung tindahan. Utang ka na utang. Utangin ko ngayon buhay mo, ha? Anak ka ng butete. Alam niyo na gagawin niyo, ha? Kayong mga nagtitinda na sa pagita. Pag umulan, huwag kayong sisilong. Kasi mas malakas ang benta nun. May awa ang dating. O kayo naman. Pag tumawad ng kote sa basahan, bigyan niyo na. O ano, yung saklay mo, ha? Saan saklay mo? Andun po. O kunin mo na. Tsaka yung, sabi ko sa'yo, pasasagasa mo lang yung ano eh. Yung chinelas mo. Ang laki ng lugi ko sa inyo. Alam niyo na ang dating, ha? Kailangan mo kang gutom para maawa sa inyong mga ta. Ay, no. Ruben! Dong! Sige, lumakad na kayo. Tanghali na. O kayo tatlo, ha? Doon sa dating lugar. Alam niyo na yung signal. Okay, hey, bilis! Ikaw naman, ngayon pa lang. Umakating ka na para ano, ha? Ruben! <laughs> My friend! <laughs> Balita ko, may jure ka na. Ang lakas ng ogong, eh. Mabuti hindi ka naligaw dito sa subdivision ko. Kita mo, dumami tenants, ha? <laughs> Kamusta ka na, Dong? Eto, tatay na. Nanay pa, napag-iwanan na naman. <laughs> <laughs> Kamusta naman yung dati mong negosyo? Naku! Tinigil ko na yung pagbabakal. Semi-legal na ako ngayon. Dahil mainit eh. Ito naman, anong sadya mo? May kailangan sana akong gamit eh. Pag ganyan lapit mo sa akin, medyo... kinakabahan ako eh. Parang may mababasa na naman ako dyan do. Pero... Pero ano eh, may... May nakatabi ako dyan na... Ilan lang, maigli nga lang. Kailangan mo. Marisa. Mano ho, Chong? O, tuloy. Tuloy kayo. Ah, uh, ang itay mo ba nandyan? Wala pa siya. Hindi pa dumarating. Baka nagpunta sa Tito Roland mo. Nanggaling na ho kami doon. Wala rin ho siya ron. 
Ah, ganun ba? Ha, siya pasok. Pasok muna kayo. Hintayin mo na siya at baka darating ngayon. Hindi na ho. Babalik na lang po ako. O, sige. Tapi nama itu.
At saka bakit mo kami pinangimasukan? Ano ba atraso namin sa'yo? Hindi ka naman namin kaano-ano ah! Ang mga biktima niyo, hindi rin niyo kaano-ano. Mukhang laging binubugbog ang batang ito eh. Bukod sa mga latay niya sa katawan, bakas pa rin yung mga dating sugat niya. Ang lupit naman ng may gawa nito. Bukas, Manang. Alamin mo sa bata mismo kung ano talaga nangyari sa kanya. Opo. Kung kailangan kupkupin natin siya dito sa center, ayusin natin. Mabuti na rin siguro. Pablatter natin sa polis. Ang tungkol diyan. Oho. May ba ako, kuya? Paano ka nagawin sa lugar na yun? Saka na natin pag-usapan ng bagay na yan, Bunso. Papahinga lang ako. Ano pa? Sir, isang araw bago nadali si na Alex, nakainkwentro ng grupo niya ang taong ito. Tinakot daw at pinagugulpi. At tiniyak ni chairman na siguradong ang taong yun ang lumigpit kina Alex. Paano naman niya nasisiguro? Kilala ba niya ang taong yun? Kapatid ng dating chairman sa lugar nila, si Medrano, sir. At yung kapatid, bagong salta. Militar daw. At suspendido yata. Anong buong pangalan? Ruben Medrano, sir. Yun nga ang chairman eh. Nag-alsabalutan. Kasama ang pamilya. Dahil siguro sa takot. Importante, importante yung pag-uusapan natin ngayon. Oo. Oh. Pero hindi ko na pwedeng pagtagalin pa ito. Ngayon na lamang ko nang narito na siya. Sir? Sino yun? Isang taong naging malupit. Dahil sa kagagawan ko. Kapitan siya noon. Pero, isa na siyang major ngayon. Boss? Major Medrano. Hindi kaya ang taong niya ng nabansagang Medrano ng Norte? Siya yun. Paano kayo nagtatagpo? Magkaibang tuloy ang dinadaanan niyo. Sampung taon na ngayon ang nakakaraan. May raid na pinangunahan ng dating kapitan na yon na nakasagasa sa operasyon ng isang negosyante. Dahil doon, naapektuhan ang gusto ang hawak nitong negosyo. Marami na ang hindi nagtiwala dito. Bumagsak ang negosyo. Dahil doon, nagpakamatay ang kapatid ng negosyante. Nilapitan ako at inupahan ng negosyante para iligpit si Medrano. Maingat kong pinag-aralan ang bawat galaw ng tao niya dahil hindi madali ang pumatay ng isang militara. Pero 
Salvador sa nakakasilaw na presyon ibinuli sa akin. Dapat ko lang isa kala. Hanggang sa isang gabi, ay natyempohan ko sa Medrano kasama ang kanyang pamilya. Masasabing isang pangkarniwang gabi lang niya. Maganda ang panahon. Tama sa binabala ko. Pero... Sa hindi inaasahan ang pangyayari, napatay ko ang asawa niya. Kaya, habang buhay ang taong yun, palagi siyang magiging banta sa akin. Kaya, ikaw na ang tumapos. Masyado yata ang malalim pinag-usapan niya. May pinaliligpit sa akin. Kapwa ko, Teredor. Mag-utos ka lang. Lakad kong mag-isa to. Kakailanganin ko lang kayo. Sa paamoy-amoy, kung saan-saan siya naglalagi. Bago ko sana siya patayin. Gusto ko sana makausap ng harapan. Respeto! Tredor sa kapwa, Tredor. Ay, nako. Ewan ko ba sa'yo? Alam mo, Joy, masyado kang nerbyosa. Bakit basta-basta mo na lamang binigay yung bata? Hindi mo ba alam pa na nagutan natin yun? Eh, anong magagawa ko manang mapilit yung ama-amahan niya? May mga polis pa nga nagpapatunay. Tama na, tama na. Huwag na kayo magtalo. Eh, kasi, Father, dapat man lang sana pinaalam niya sa inyo. Eh, Father, nasa misa kayo. Busy kayo kanina. Oh, sige na, sige na. Inaalala ko lang yung bata eh. Yun na nga, Father eh. Yung itsura ng kumuha, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Oo nga, Father. Ang pangit talaga ng tao. Takot na takot nga po si Jack. Ayaw niyo nga po sumama. Bakit, Bonsyo? Kuya Ruben, yung batang dinala mo dito si Jack, may kumuha daw eh. Saan daw dinala? Hindi ho namin alam eh. Pero ang pagkakaalam ko, yung mga pulis na kasama, taga presinto dos daw. Ang pangit talaga ng taong kumuha. Di ba, no? Matigas talaga ang ulo mo! Hindi ka mo naman tanda! Hindi ba sinabi ko siyo? Planche mo yung polo ko! Ha? Pinaplanche ko naman po eh. Kaya lang po inarap po ni Alec during yung plancha. Hindi na, ma'am. Bakit ba nahiram? Ha? Sa kanya naman po yun eh. Eh, yung bitches ko! Bakit sa piraso ang tinaban mo? Hindi yung magkapares! Naupusan po ng sabon. Ayan na naman si Bert. Napag-iinitan na naman yung bata. Bakit di mo ginawa ng paraan? Masyado ka maraming katwiran! Kung may magagawa lang ba ako, gusto ko ang punin ng bata niya. Kawawa naman. Ay, Bert! Huwag! Makawa ka naman si bata! Huwag kang makialam dito! Baka ikaw ang pagbaryahan ito, ha? Doon ka nga! Tandaan mo ito, ha? Sa susunod na takasan mo ko ulit. Iuhulo kita sa stero! Ha? Huwag po! Buwisit ka! Yung mga anak mo si Kenneth eh, nakapag-approve na. Oo. Pare, magpasensya na kayo doon ha. Walang problema pare. Nakulit talaga yung bata na yun eh. Oro yun ha. Tumatama ba tayo dyan? Ayos lang po. Lahat na lolin. Sige ko yun, gabi-gabi ha. Hoy, mga kasama! Hoy, kumusta kayo dyan? Okay naman o. Eh, konting toto naman para tulong sa namatayan. Ha? Isoy, okay lang, ha? Robert, si Bisay nandiyan. Naghihintay na ang bod. Kumo kay Chaco, sabi mo. Tingnan. Tingnan. Kaya magkita na sa akin, ha? Ano mo na mangyari dito? Ang bata. 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 Ang bata.
sang ka pa mo, ha? Talagang wala ang kadaladala, no? Ha? Binibwisit mo ko! Huwag mo naman ganyanin yung bata! Huwag ka magkailan dito, ha? Hindi ka na ba naawa sa bata? Bayro ka yun! Pagkigin nyo na itong racket na ito, ha? At itong patay na inarkilan ninyo, isolin nyo! Hindi ka na masasaktan ng taong yan. <laughs> Maaring ito na ang damang pagkakataon para makaganti ko sa medranong yan. at ng paraan para matagpuan siya. Alam kong may dalawang kapatid yan eh. At nasisiguro ko nakikipagkita siya sa mga ito. At kung hindi naman, sa kaibigan niya, si Dodong Bakal, winasak niya ng buong buo ang buhay ko. Kaya kinakailangang iligpit niyo siya. Kamatayan lamang niya ang makakatumpas na sintensya ko habang buhay. Sino ang nasa pinto, Aling Remy? Ang itay mo nandyan. Ano ang ginagawa niyo dito? Wala pang tita, Mariel. Ikaw talaga ang sadya ko, anak. Tinawag niyo akong anak? Simula ba nang namatay ang inay, kailan niyo ba ako itinuring na inyong anak? Marisa, may minsan hindi na wala yun. Sa pagkaakala niyo. Pero kahit kailan hindi ko naramdaman ang pagkaama niyo sa akin. Natiis niyo akong ilayo ko sa inyo. Dahil ko pa nga itinakwil eh. Hanggang ngayon, litong-lito kung bakit pati ako idinamay niyo sa kasalanan ng iba. Nawala na ako ng karapatan na maipakilala kayo ng buong buo. Sa takot na mapagtawanan ako, ni wala akong nakahandang paliwanag kung bakit hindi ko dala ang apelido niyo. Naiisip niyo ba yon? Hindi mo dala ang aking apelido. Dahil sa iyo kung maibaling siyong galit nila sa akin. Alam mo yan. Ayun naman ang laging dahilan niyo eh. Na nakabubuti lang para sa inyo. You're so selfish. Wala kayong inintindi kundi ang sarili nyo. Akala ko ba matapang kayo? Buong buhay nyo nga, di ba? Ibinubuhos nyo sa ibang tao. Pero bakit hindi nyo kaya harapin ang mundo nyo para sa akin? Hindi totoo yan, Marisa. Mahalaga ka sa akin. Saan? Kailan? Huwag niyo na akong lukohin. Sa dami na nangyari sa buhay ko, nasaan kayo? Nandun ba kayo sa mga pagkakataon na may sakit ako? At sa mga panahon na gusto kong makasandal sa malikat ng isang ama? Nung bata ako, halos mabaliw ako kapag naririnig ko yung boses niyo. At nagkakandara pa ako kung may pagkakataon na dinadalaw niyo ako. And I really hate you for doing that to me. Pero anak, kailan man eh. Bakit nga ba kailangan ko pa ngayong harapin? Dapat nga siguro pabayaan ko na lang kayo eh. Mas maganda pa nga siguro kung nagwala na lang ako. Hindi niyo ba alam na lagi ako nag-iisip at natatakot? na baka dumating ang araw na matulad kayo sa nangyari sa inay. Pag-isip-isip na ba kayo, Tay?
mabuti naman at pasyal ka uli dito sa lugar ko. Ruben ba o Major? Delia naman. Ruben lang. Delia, malaking pinagbago ng itong lugar ninyo. Oo naman, kasi pag beer din, hindi kumikita. Dapat iba't ibang sounds at ibang gimmick. Ha, okay yun. Ruben, kung gusto mo mag-table, nandiyan si Ross Ann. Hello. Ha, ayos na ako dito, Delia. Kumusta yung anak mo, malaki na? Oo, oh, talaga na, Delia. Ruben, kung kailangan mo ako, nandiyan lang ako, patawag mo lang ako uli. Oo, oh, sige. Mabuti naman at napahalagahan mo sa ganoon ang pangangatwiran ng anak mo. Pero dapat sana noon pa para nakagawa ka ng paraan na maisaayos ang lahat. Ang totoo niyan, kuya, eh, na ibaling mong pansin mo sa ibang bagay. Ako mismo, napuna ko eh. Mula nung mawala ang asawa mo. Lagi ba ka na? Lagi kasi maigsi ang pasensya mo eh. At madalas, napapadala ka sa init ng ulo. Teka, mukhang napagtutulungan yata ako dito. Yun sa amin naman eh, sa pag-aalala lang sa'yo. Alam mo, hindi na rin lihim sa amin na naaapektuhan na rin pati pagpapatupad mo sa tungkulin mo. Manong mabutit na banggit mo yan. May matagal akong gustong itanong kay Kuya Ruben. Talagang hindi lang ako mapalagay. Sige, ano yun? Eh, Kuya, tungkol ito nung gabing... Hindi nila mo yung batas kumpento. Kinabukasan, nadyari yung pagpatay sa mga pusher. Malapit dun sa lugar na napagkuhanan mo sa bata. Pagkakaton lang kaya ito? Unan dun ka talaga, kuya. Sagutin mo yun, Ruben. Nandun ako, Manu. At ikaw ang may gawa nun? Kuya, sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, hindi makatarungan ang hatulan mo sila sa sarili mong kamay. Yung mga taong ganun, yun ang nalalaman nilang batas. Kaya yun ang nararapat sa kanila. Huwag mo nang pabigatin ang buhay mo, Kuya Ruben. Sagutin ka namin sa Diyos. Kaya hanggat maaari, hindi namin mapapayagan dalhin mo yan habang panahon. Hindi pa naman huli para magbago, kuya. Pakawalan mo lang ang lahat ng galit dyan sa dibdib mo. At huwag kang magpatalo sa pagkasuklam at paghihiganti. Subukin mo isuko ang lahat sa isang pakikipag-usap sa akin. Bilang kinatawan ng Diyos. Ruben, huwag ka na mag-isip. Alam mo na mali ka. Uy, malapit na ang sem break natin, ha? Oo, Oo nga. Sa mga katotoy na rin yung scuba diving lessons ko. Oo, pumunta na rin ako ng bagyo kasama ng parents ko. Hi, Father. Hi, Father. Hi, Father. How are you? Fine. Good, good. Father, ito na po yung mga textbooks na idadonate ah, ng university okay. namin. Okay. Thank you. Pakidala na lang doon sa loob. Sige po. Thank you, thank, thank you. you. Pakipasok naman to doon sa loob. Welcome, Father. Papa. Salamat. Father, si Father Roland po, papakita ko lang po sa kanya itong katalog ng mga textbooks. Nasa garden. Alam mo, laging nandun yun. Tunda mo na lang. Sige po. Salamat po. Gusto yung mga kalaro mo. Naku, ang saya-saya nga po namin dun eh. Ang babait nila eh. <laughs> Buti naman. Di ba sabi niyo po sundalo kayo? Ano po kayo, kapitan? Hindi, Jack. Major ako. Sayang. Bakit sayang? Dapat naging kapitan ka na lang eh. Kasi ang kapitan, utos lang ng utos. Jack, mas mataas yung major. 
kayo sa kapitan. Ganun po ba yun? Hmm. E di utos lang kayo ng utos. Kung minsan... Mang Ruben, may asawa na po ba kayo? Meron, Jack, pero... Patay na siya. E anak? Meron, isang babae. Kasing laki ko na po ba siya? Dalaga na siya, Jack. Eh, kasing ganda ko rin ba siya? Uh, Siyempre. Eh, kung wala na siyang nanay, eh di kayo na lang po nag-aalaga sa kanya. Yun nga eh. Hindi ko siya naalagaan. Lumaki siya na alas wala ako roon. Bihira kami magkita kaya... Kaya galit siya sa akin eh. Eh kapag birthday niya, nakikita ba kayo? Bihira. Eh kapag Pasko? Bihira rin eh. Eh kasalanan mo. Talaga palang magagalit siya sa'yo eh. Eh no good father ka pala eh. Oh, saan naman ang galing yun? Wala lang. Nadinig ko lang. Alam mo, Jack. Ang lahat gagawin ko. May lapit ko lang ang loob ng anak ko sa akin. Hmm. E di dalhan mo siya ng maraming regalo. Hindi makukuha sa regalo yun. Kung sa bagay, kahit naman ako, hindi ako masusuhulan ng ganun-ganun lang eh. Alam mo, Jack. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ang nagpapagangan lang sa loob ko. Kahit saan. Mapaprobinsya, mapabundok. Ay ang damdaming nandun siya. Dahil lagi kong dala ang kanyang litrato. Alam niyo, Mang Ruben, lahat naman yan magiging maayos eh. Sigurado ako. Ako pa. Sana, Jack. Manang, sigurado bang dito dadaan yun? Naku, oho. Ito ho kasi yung pinakamalapit na daan papunta dun sa bahay ng kapatid niya. Eh, bakit ho ba? Eh kasi, eh, lalapit sana kami sa kanya. Naku, yan si Major. Talaga ho maaasahan yan. Sana, thank you, no? Talagang naging malaking biyaya ang pagdating niya dito sa amin. Ang mga tarantado dito, nagpulasan. Ah, ganun ba? Oho, at hindi lang yun. Lahat nga ng bisyo dito, nawala na. Pati video karera, nabura. Yung mga lasinggero dyan sa bawat kanto, gumarahin na. Wala na nga kahirap-hirap pa mga tanod dito. Ah, Major, pinaghanap ka ng mga ito. Ah, meron po yata ilalapit sa inyo. Ang kalbong yun, ha? Yung mubuno na ng habang buhay sa munti. Akalain mong may kamandag pa para ipatumba ka, ha? Alam mo, dapat nung nasa kote mo yun, eh, tinapos mo na yung kalbong yun. Kasama na sa trabaho yun, Dong. Eh, anong balak mo ngayon, Ruben? Lumayo muna kina Manong. Baka pati sila madamay. Mang Dodong, may tao hong naghahanap sa inyo. Sandali lang ha. Sino? Ayun o. Oh. Magandang gabi po. Ruben, hipag mo. Tuloy kayo. Ah, huwag na po. Hindi naman po ako magtatagal eh. Mariel? Mariel, sino kasama mo? Wala ako lang mag-isa. Nasabi kasi sa akin ng Manong Ramon mo na dito kita matatagpuan. Ruben, nabalitaan kong nangyari. nag lang ako. Mabutit hindi ka na ano. Ruben! Ah, dito lang ako. Alam ba ni Marisa ang nangyari? Hindi. Hindi niya alam. Ruben... 
Hindi mo ba may iiwasan ang mga ganong pangyayari? Ewan ko ba, Mariel. Parang wala nang katapusan ito. Marami na akong naipong mga kaaway. Parang ito na ang aking landas. Ang pumatay o mapatay. Ruben, huwag ka magsalita ng ganyan. Isipin mo na lang lahat ng taong nagmamahal sa'yo. Nari yan ang iyong mga kapatid. At pati na rin... Pati na rin kaming lahat. Lagi namin hinahangad ang iyong kaligtasan. Gusto ko sanang... Paano na kung may mangyari sa'yo? Paano na ang mga bagay na kitagal nang naipagpalibang sabihin? Naipagpalibang sabihin? Tulad mo. Sa iyong pag-iisa. Nararamdaman ko ang pananabik mo sa pagmamahal ng iyong anak. At kahit na hindi mo sabihin, alam kong nararoon ang pangangailangan ng kakalinga sa'yo. Tulad ko rin. Ay nakala ko na ang pagmamahal ko sa taong yun ay dala lamang ng habag dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit sa paglipas ng mga taon, hindi pala habag ang nararamdaman ko. Kundi ang, ang kugustuhan kong maging bahagi ng kanyang buhay. Saan ka nagpunta kagabi? Nakatulog na akat lahat. Wala pa rin kayo eh. Pinuntahan ko lang yung itay mo. Si itay? Bakit yun naman naisipang makipagkita sa kanya? Wala naman. Kinamusta ko lang siya. Tsaka tinanong ko kung mamamalagi pa ba siya dito sa Maynina o kung babalik pa ba siya sa Cordillera. Anong sabi niya? Naniniwala naman ako na mamamalagi siya rito. pag-usapan nyo? Kung ano-ano lang. Nabagyit niya nga sa akin na kapag raw naabsuelto siya, merong trabahong naghihintay sa kanya rito. Hindi ba siya nagtanong tungkol sa akin? Oo naman. Sinabi ko nga sa kanya na wala kang problema sa pag-aaral mo. Hindi ba niya tinanong kung may boyfriend na ako? Oh, ah, sinabi ko sa kanya na wala. ba? Diba? Pero sinabi ko rin sa kanya na maraming umaaligid. Wala na kayong ibang napag-usapan? Naalala mo yung sinabi sa atin ni Father Roland noon? Na ang katotohanan ng magpapalaya... Eh, di sinabi ko na sa itay mo. <laughs> Sina... Wow, tita ha, grabe ha. Nakakahinga na ako ng maluwag ngayon. <laughs> At least, sinab sinabi ko sa harap pa niya ng tapata na mahal ko siya. Eh, yung iba dyan. 
Nagmamahal na, hindi naman masabi. Ruben, may gusto mo kipagkilala sa'yo, kaibigan na may-ari. Pasok na kayo. Salamat naman. Natagpong ko rin kayo dito. Maaring hindi nyo ang kilala. Hindi nga. Pero kayo, kilalang kilala ko. Kayo si Major Ruben Midrano. Tubong Maynila. At nadidistino sa Isabela, Ilocos, Cagayan, at Cordillera. Kaya nabansagan kayong... Midrano ng Norte. Wala kayong patawad sa kalaban. Nakakalungkot lang. Floating ang status nyo ngayon. Pangalawa kayo sa tatlong magkakapatid na lalaki. Panganay si Ramon, dating barangay chairman. At ang bunso nyo naman ay si Roland. Ito isang pare. Wala na kayong asawa. Pero ang alam ko, meron kayong isang anak na babae. Mukhang alam na alam mo ang pagkatao ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Naparito ako para patayin ka. Nagmuntik-muntik ka na na ako sa hayop na yun. Masyado kong linuwag ang sarili ko. Pinilang bahala akong kanyang kakayahan. Hindi ko inaasa na may ganun siyang galaw. Tansya ko. Ako lamado eh. Pero ako pa rin lumabas na dihado. Hindi kaya medyo kinalawan ka lang nun? Bossing Carlos? <coughs> kinalawang? Gusto mong igaray ka ta ngayon? Carlos, huwag mo nang patulan yan. Alam mo naman may sayo dyan eh. Sa ginawa niyang yun, hindi lang siya itutumba ko. Sige. Mika! Mika! Hoy! Bakit? Sama mo ko sa CR. Kanina pa ako jingle na jingle eh. Ayoko nga, may parin po tulang ulo dun eh. Naman ni. Eh. <laughs>
Mas. Sana kapatid mong Major. Alam ko naman di ka amin eh. Pero isa lang ang tinitiya ko sa'yo. Kung nandun man siya sa kapatid mong nasa kumbento, ang nangyayari sa kanya doon ay mangyayari sa'yo ngayon. Puno. Nakikiramay ho kami, misis. Salamat ho. Nakikiramay ho. Tanggapin niyo itong konting nakayanan namin. Pasensya na ako kayo dito. Marami hong salamat. Laging nagsisipo niya. Rumen, Rumen! Alika, may sasabihin ako sa'yo. Dali, alika! Nakikita mo yung dalawang yun? Oo, oh, ba't? Sino ba yung mga tao yun? Mga aso ni Montenegro yan. Yan ang linta ng sapa. Walang kinikilala sa paglapa ay mga yan. Rumen, di ba may kasabihan tayo na yung pumatay, binabalikan yung pinatay nila? Aba, ito, iba ito. Matindi ito. Nakiramay na. Nagabuloy pa. Alam mo, Ruben, ang lakas na kutub ko na may kinalaman sa pagtumba ng uto niyo. Kahit yung paglusob dito sa kumbento. Kilala ko ang kilos naman yun eh. Alam ko dati yung mga lungga nila, pero ewan ko kung nandun pa sila. Dong, uh, kung sakali man eh, pagkalibing ni Manong, puntaan natin yung lugar na sinasabi mo. Oh, sige, silipin natin.
Anong ginagawa mo, Roland? Hindi ko na kaya ito, kuya. Kung kailang magalis ako ng abi to, gagawin ko. Alam kong hahanapin mo ang mga taong pumatay kay Manong. Sasama na lang ako sa'yo. Alam mo bang sinasabi mo? Sasama ka sa'kin. Sa Para ano? Magigante? Iiwan mo lahat ng ito? Paano na yung mga taong sinakripisyo mo sa iyong pag-aaral? Yung mga araw? Yung mga oras? At ang iyong pagtitiyo sa iyong pag-iisa, di halos hindi mo na nakasamang itay at naya. At yung mga tao na niniwala sa iyo, sa iyong mga aral, sa iyong mga gabay, gusto mo bang maligaw sila sa kanilang pananampalataya? Isa sa walang bahala mo ang lahat ng ito. Tutularan mo ako nang dahil sa poot, naging mabigat ang buhay ko na halos hindi na makaahon. Pilit ko mang umiwas pumatay. Nakabaon na ako. Ni anak ko na pabayaan ko. Ni hindi nakatikim ng aruga ng isang ama. Yan ba ang gusto mong mangyari sa'yo? Kuya, naguguluhan ako. Ewan ko. Hindi ko alam. Huwag kang bibitiw, Roland. Manatili ka sa iyong paninindigan. Hindi ko ba kayo magpapahinga? Kaya ko pa. Natatakot ako, Tay. Binaliwala ko yung mga paliwanag niyo tungkol dun sa kaligtasan ko. Nalagi akong nagmamatigas sa pagpapaalala niyo dun sa kapakanan ko. Isipin na natin na... na nasumbatan ko pa kayo. Ang laki na nagawa kong kasalanan sa inyo, Tay. Kasalanan. Wala. Tay, natatakot ako sa narinig kong sinabi niyo sa ospital. Ayaw kong mangyari sa inyo yung tay. Ubugin mo kaming hindi malimutan ang buhay ay maiksi at walang katiyakan. Hayaan mo ngang iyong espiritu ay gabayan kami sa kabanalan, katarungan. 
ang paglilingkod sa aming mga kapatid. Nagtitiwala kami sa iyo at umaasa sa iyong maluwalhating pagkabuhay. Tinataas namin sa iyo ang kalungkutan at dalamahati. Lubos na nagtitiwalang babaguhin mo ang aming pagluluksa sa kasiyahan. Na ang aming pinakamamahal na kapatid, na si Ramon, ay nakahimlay na ngayon sa iyong kapayapaan. Amen. Tay, hindi ba kayo sasabay sa amin? Mauna na kayo dahil may asa kasi yung pako. Ruben, ngayong gabi ang umpisa ng pasyam ng Ate Esther. Makakarating ka ba? Darating ako, Mariel. Hindi pa ba sasabay sa amin si Ate Esther? Sa pagkaalam ko eh, sasabay na siya ni Father Olat. Ah, Sarge. Sir? Ah, Mariel, sila mag-aatid sa inyo sa bahay. Oh, Sarge, kayo nang bahala. Yes, sir. Tay. Sige, Ruben. Sarge. Tuloy ba tayo? Ate Esther, ang katapusan ng pangamba ay ang simula ng kapanatagan. Ang katapusan ng kirot ay simula ng kaligayahan. At ang katapusan ng kahinaan, yan ang simula ng lakas. Sarge, tuloy po muna kayo. Magmerienda po muna tayo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Naparito ako. Para makiramay sa inyo. At tuloy. Kung kayong dalawa. Iyan ang sinasabi kong lugar ni Montero. Nung araw, dyan dinadala yung mga kontrabanto, pati mga illegal na armas. Minsan na ako napunta dyan, kaya alam ko malaki loob dyan eh. Hindi naman ako nasangkot sa kanila eh. <laughs> Gusto mo, pumasok ako sa loob para makapagmatyag. Ha? Tung, tung, tung. May dumarating.
gamit ako dyan. Si boss. Nasa radio room. Sabihin mo, nandito na kami. Okay. Doon yan. Talaga niyan. Natalisin ang busal. Ano pong kailangan nila? Papasok na ng bossing, di ba? Eh, may usapan kami. Ito nga, late na ako. Sige, buksan mo na. Anong pangalan niyo, sir? Sabi mo, si Dodong. Pare, tawagan mo nga. Si Dodong, kamo. Huwag mo na itawag. Ay, hindi na. Asawa ni Major Medrano. Maganda ka. Katulad ng iyong kapatid. Kaya nga lang, ang nakakalungkot eh, maaga siyang nawala. Hindi siya ang intensyong kong patroon. Kundi mayaw mo. Tatawagan mo ang bayaw mo doon sa kumbento ng kapatid niyang pare. Kailangan magpagkita siya sa amin sa ituturo naming lugar at sa eksaktong oras na ibibigay namin. mo. Saan ka ba? Wala po ako sa bahay. Hindi ko po alam kung nasan kami. Hello. Is Father Roland ba ito? Oo. Oh, sino to? Hindi na importante yon. Gusto ko makausap si Major. Wala siya rito eh. Ano, ano pag gawan mo ng paraan para makausap ko siya? Sabihin mo na dito ang anak niya at ang kanyang hipag. At kapag hindi, hindi niya na makikita mga ito. Tatawag ako ulit. Pero, hello? Teka, Hello? Hello? Sundan? Boss, sigurado ako. Ipilipat natin ang dalawang yun.
समझा na tapos. Ngayon, kakaluwagin ka na rin dito. Totoo bang nabalitaan ko na dito ka na raw madidestino? Oo, eh, inaprobahan na rin nila. Hindi mo man lang sa amin nabanggit. Kasi, hindi pa sigurado. Ibig sabihin tayo, hindi na kayo aalis. Oh. Ay, salamat magkakasama na tayo palagi. At doon sa konti kong naipon, maaari tayo magsimula ng isang pagkakakitaan. Salamat, Tay. O, oh, Father, doon na muna tayo sa bahay. Meron akong hinandang mapagsasaluhan natin. Susunod na lang ako dahil magdidiis pa ako. Mariel, 
pwede bang imbitahin ko yung sarili ko dyan? <laughs> Oo naman. Imbitado ka naman talaga. Thank you. Ay, Jack! Jack, halika! Sama ka na sa amin. O, oh, Father, mauna na kami. Hmm? Aasahan ka namin, ha? Sige, sige. Tayo na. Thank you.